প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর সাপ্তাহিক আয়োজন অর্থনীতি ভাবনা অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা অর্থনীতি সর্বসাম্প্রতিক অবস্থা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেহেতু অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোত সম্পর্ক সমাজ ওতপ্রোত সম্পর্ক সামাজিক পরিস্থিতি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং কোর ইকোনমির যে সমস্ত বিশেষ করে ম্যাক্রো ইকোনমির যে সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে অথবা বড় কোনো ব্যবসায়ীকে অথবা যিনি এই সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করতে পারেন তেমন কোনো ব্যক্তিকে আমাদের আজকে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসেছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর মহাপরিচালক ডক্টর কে এস মুর্শিদ প্রাক্তন মহাপরিচালক ডক্টর কে এস মুর্শিদ ডক্টর কে এস মুর্শিদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাকে অনেকদিন পরে আমাদের এই অনুষ্ঠানে পেলাম বহুদিন আগে একবার পেয়েছিলাম তো আলোচনা শুরুটা আপনি যে জায়গা দিয়ে করতে চাই যে সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থনীতির নিয়ে লোকজনের নানা আলোচনা আছে সামগ্রিকভাবে যদি রিজার্ভ যদি রেভিনিউ কালেকশান এক্সপেন্ডিচার সব কিছু মিলে এবং আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এগ্রিকালচার বা সার্ভিস সেক্টর মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে যদি দেখেন অর্থনীতি কি কোনো চাপের ভেতরে আছে না অবশ্যই একটা চাপের মধ্যে তা আছেই সেটা সেটা নিয়ে তো আমরা সবাই কম বেশি চিন্তিত দেখুন আমাদের একটু ইতিহাস টানিয়ে এখানে আমাদের একটা বড় যে স্ট্রেংথ ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্রো গভর্নেন্স হ্যাঁ ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটিটা আমরা দেখেছি অনেক রকমের বিপদ আমরা অতিক্রম করেছি কিন্তু একটা বিষয় আমরা সবসময় আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে গত ধরুন অন্তত নব্বই দশক থেকে যদি আমরা দেখি যে আমাদের ম্যাক্রো স্টেবিলিটিটা আমরা বজায় রাখতে পেরেছি তার মানে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জেস আমাদের স্থানীয় ইন্টারেস্ট রেট আমাদের ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট আমাদের রেমিটেন্সেস এগুলো একটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে ছিল এবং এটা কাইন্ড অফ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এটা থাকবে চিরকাল হ্যাঁ কারণ যেটা হয় যে এটা যখন থাকে না তখন এটার গুরুত্বটা আমরা বুঝতে পারি যখন থাকে তখন কিন্তু ওই দাঁত থাকলে যেমন দাঁতের মর্যাদা আমরা বুঝি না সে সেরকম কিছুটা বিষয়টা তো কিন্তু আমরা সবসময় ভেবেছি যে এটা যদি না থাকে এটা যদি ডিস্টেবিলাইজ হয়ে যায় এবং কোনো কোনো সরকার নীতি যেগুলো আমার আমরা গ্রহণ করেছি সে তখন আমাদের মনে কিন্তু এই জিনিসটা একটু কাজে দিয়েছে যে আসলে এই নীতির কারণে কি আমাদের ম্যাক্রো স্টেবিলিটিটা ব্যাঘাত হবে তো আলটিমেটলি যেটা দেখলাম অনেকগুলো ধাক্কা একসঙ্গে আসার কারণে সেই স্টেবিলিটিটা এখন আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে এবং এটাকে আবার পুনস্থাপন করার জন্য আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা করা প্রয়োজন কিন্তু আনফর্চুনেটলি এইটা না অনেক সময় আমরা এটা ঠিকভাবে হয়তো উপলব্ধি করিনি আমরা খুব প্রিমেচুরালি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলাম যে আমাদের রিজার্ভ এত রিজার্ভে আমরা ভাসছি যে আমাদের কখনও ওটা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়ব না তখন আমাদের একটু কষ্টস হওয়া প্রয়োজন ছিল কিছু কিছু নীতি আমরা গ্রহণ করেছি যেগুলো আমার মনে হয় আত্মঘাতী হয়েছে যেমন ইন্টারেস্ট রেট এক্সচেঞ্জ রেট নিয়ে যে নীতিগুলো আমরা গ্রহণ করেছিলাম সেগুলো অন্তত আশা করছি যে এখন সেই সব মিস্টেক থেকে আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করব অন্তত ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু এখন বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে মনে হয় পড়ে গেলাম এটার থেকে তো অতিক্রম করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে তো সেটার খুব বেশি লক্ষণ এখনও নেই কারণ স্বাভাবিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য যেটা স্বাভাবিক স্তরে এতদিন হয়েছে সেটা এখন হচ্ছে না আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জের উপর যে চাপ সেটা অব্যাহত আছে আমাদের ব্যাংকে লিকুইডিটি কমছে প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট কমে যাচ্ছে তো সব মিলে আর প্লাস একটা ইলেকশন ইয়ার তো কাজেই এখানে সব মিলে ধরতে গেলে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আগামী তিন চার পাঁচ মাসের মধ্যে এই সমস্যাগুলো হয়তো খুব বেশি উন্নীত হবে না তবে আমরা আশা করতে পারি অন্তত এতটুকু যে এটা আরও ডিটেরিয়েট যেন না করে সেটা একটা বিষয় আপনি একটা বলছিলেন যে এই আমরা যে দেখছি সাম্প্রতিককালে ডলারের মূল্য তো কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে রয়েছে কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে রয়েছে ফলে এই জায়গাতে আমরা কিছু কিছু দেখলাম যে কিছু রুপিতে ব্যবসা করার চেষ্টা চীনের সঙ্গে বা রাশার সঙ্গে লোকাল কারেন্সিতে ব্যবসা করবার কথা শুনলাম কিন্তু ফাইনালি দেখা যাচ্ছে যে ডলার তার আধিপত্য ঠিকই বজায় রেখেছে 
সেই জায়গাটাতে আপনি কিভাবে দেখছেন যে আমাদের আমাদের আমরা যে সমস্ত স্টেপগুলো নিয়েছি সেগুলো কতখানি প্রুডেন্ট ছিল আমরা নানাভাবে চেষ্টা করছি শুধু আমরা না অনেকে চায়না রাশিয়া ইন্ডিয়া সবাই আমরা চেষ্টা করছি আর অন্যান্য দেশও হয়তো করছে যে ডলারের এই যে একটা স্ট্র্যাঙ্গল হোল্ড এটার থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যা অন্তত কিছুটা শিথিল করা যায় তো সেটার আসলে এখনও কোনো স্থায়ী পলিসি বা পদক্ষেপ কাউকে নিতে দেখি নিয়ে কারণ ইভেন চায়না ইজ ডিপেন্ড কারণ আর একটা কথা আমাদের মানতে হবে চায়নার কাছে ট্রিলিয়ন্স ইন ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার্স মজুদ আছে তো কাজে ডলার পড়ে গেলে তাদেরও তো ক্ষতি তারাও একটু চাইবে না এবং পৃথিবীতে মোটামুটি সব উন্নত দেশে প্রচুর ডলার আছে তো কাজেই ডলারের ওপরে যে আমাদের বিশ্ব বাণিজ্যের নির্ভরতা এবং ডলারের আধিপত্য এটা সহসা কমবে না আমরা অ্যাট দ্য মার্জিন কোনো কোনো প্রচেষ্টা নিয়ে দেখতে পারি কিছুটা অন্তত হলেও লাভবান হওয়া যায় কি না কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার কাছে যদি রুপি না থাকে আমি কিভাবে রুপি দিয়ে ব্যবসা করব আমার কাছে যদি ইউয়ান না থাকে আমি কিভাবে ইউয়ান দিয়ে ব্যবসা করব এবং এগুলো পেতে হলে তো আমার ডলার খরচ করেই আনতে হয় কারণ তাদের সাথে তো আমাদের বাণিজ্য অনেক ঘাটতি তো লংগার টার্মে আমরা যদি আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট টার্মস অফ ট্রেড বা টার্মস হ্যাঁ আমাদের যদি রপ্তানি বাড়াতে পারি এইসব দেশে তাহলে আমরা আমাদের ওই ওই দেশের কারেন্সিগুলো হাতে থাকবে রিজার্ভে থাকবে তখন আমরা এই ধরনের পদক্ষেপে বেনিফিটেড হতে পারি আমাদের আমাদের এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে যে পলিসিগুলো আমরা এখন গ্রহণ করছি বেশ করে এলসি খোলা এই সমস্ত বিষয়টি সেগুলো সেটাতে আপনি কীভাবে দেখছেন আমার মনে হয় চেষ্টা চেষ্টার বোধ হয় ত্রুটি না ত্রুটি নাই সেই অর্থে ইন দ্য সেন্স যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু খুব ক্লোজলি বলে দিয়েছে কী কী জিনিস সে প্রায়োরিটি দিতে হবে কি কী জিনিসে এলসি খোলা যাবে কি কী যাবে না খুবই খুবই ক্লোজলি জিনিসটা মনিটর করছে আমি এটা জানি কারণ আমি দু একটা ব্যাংকের সঙ্গে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে জড়িত কাজে এগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি তো কাজেই সেদিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করছে কিন্তু দ্য প্রবলেম ইজ সো বিগ যে এটা এইরকম চেষ্টার থেকে কিছুটা হয়তো লাভ হচ্ছে কিন্তু আসলে মূল কথা হচ্ছে ডলার নাই এখন ডলার আনতে হবে যে করেই হোক হ্যাঁ যেভাবেই হোক ধার করে আনো কর্য করে আনো হোয়াট এভার এক্সপোর্ট করে আনো রেবেটেন্স করে আনো হুন্ডি বাদ দিয়ে কীভাবে আনা আনা এনকারেজ করা যায় ইনসেন্টিভসগুলোর দিকে দেখো যে টাকা যে পাচার হয়ে যাচ্ছে একটা তো হচ্ছে ডলার আনা একটা হচ্ছে পাচার রোধ করা আমরা যদি পাচারটাও যদি রোধ করতে পারতাম তাহলে তো এই ক্রাইসিস হয় না অন্তত এই আকার ধারণ করে না তো কাজেই আমাদের করার কিছু নেই তা না এগুলো কেন হয় এগুলো যেন না হয় সেগুলো আমরা কিভাবে ইনসেন্টিভাইজ করতে পারি যারা পাঠান তারা কারা তাদের তাদের যে ইনসেন্টিভ রেজিমটা সিস্টেমটা এটা কি ধারা কি কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এই জিনিসগুলো বুঝে আমাদেরকে আসলে ওই নীতিগুলো অ্যাডপ্ট করতে হবে শুধু শুধু বললাম যে আপনারা হুন্ডি করেন না এট করেন না এটা ভালো না এটা মর আমরা খালি মরালিটির কথা শোনাই নিজেরা কেউ মরাল না অথবা মরালিটির কথাই শুনতে শুনতে আমরা তাজে হাল হয়ে যাচ্ছি এটা ঠিক বলেছেন খালি বাণী শুনিয়ে গেলাম নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করলাম না আপনি একটা কথা বলেছেন পাচারের কথা বললেন পাচার তো একটা বড় সংকট বাংলা বড় সংকট নিঃসন্দেহে এটা বড় সংকট এটা সবসময় ছিল কম বেশি তবে এটা হয়তো ঠিক ইলেকশনের আগে সবসময় পাচার বেড়ে যায় কেন কেন আমি জানি না ঠিক এক্স্যাক্টলি আসলে কথা তো ইলেকশনও নয় কথা হচ্ছে কনফিডেন্স আনসার্টেনটি ল্যাক অফ কনফিডেন্স ল্যাক অফ আনসার্টেন আনসার্টেনটি যদি বেশি হয়ে পড়ে তখন মানুষ তখন চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি তাহলে কিভাবে নিজেকে সুরক্ষা সুরক্ষিত রাখব তো সেই জন্য হয় তো কাজে ঘুরে ফিরে তো একটা জায়গাতেই আমরা আমরা যে আমরা যতই যাই বলি আমাদের ফান্ডামেন্টাল যে প্রবলেম ইস্যুসগুলো আমাদের যে যেখানে যেখানে রিফর্মসগুলো দরকার যেগুলো বিষয় অনেক আলোচ আলোচনা হয়েছে আর আর দরকার নাই করার হ্যাঁ সেগুলো যদি আমরা হাতে না গ্রহণ করি ইনক্লুডিং পলিটিক্যাল রিফর্মস তাহলে এই যে ফান্ডামেন্টাল এই আনসার্টেনটিগুলো অনিশ্চয়তাগুলো এগুলো তো থেকে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা আমরা কিছুটা ঢাকা ঢেকে ঠুকে রাখতে পারি ফর ফর আ শর্ট টাইম ইভেন ফর এ ফিউ ইয়ার্স কিন্তু আলটিমেটলি তো এটা ব্যাকফায়ার করে ফান্ডামেন্টাল রিফর্মস বলতে আপনি কী কী কোন কোন রিফর্মস কথা না আমাদের এখানে পলিটিক্যাল রিফর্মস ছাড়াও আমাদের জুডিশিয়াল রিফর্মস আছে পুলিশ রিফর্মস আছে 
আমাদের গভর্নেন্স রিফর্মস আছে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস আছে আমাদের ইনস্টিটিউশনসগুলো যেভাবে গুণগত মানের দিক থেকে এতটা নিচে নেমে যাচ্ছে বলে শুনি এগুলোকে ঠিকঠাক করার আসল কথা কি আমাদের সমস্যাগুলো অত্যন্ত বেসিক এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন নাই আমি এটা নিয়ে খুব বেশি থিওরি আওড়াবো এটার কোনো স্কোপ নাই হ্যাঁ আমি যদি সোশ্যাল জাস্টিসের কথা বলি এগুলো নিয়ে বড় বড় থিওরি আওড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই এগুলো এত কি বলবো লো লেভেল এবং এবং দৃশ্যমান হ্যাঁ পদক্ষেপগুলো দাবি করে সেগুলো তো কাউকে বলার কি আমরা সবাই জানি সেগুলো কিন্তু এগুলো বছর পর বছর চলে যাচ্ছে কোনো সিরিয়াসলি কোনো পদক্ষেপ এখানে দেখা যাচ্ছে না সেটাই হয়ে গেছে আমাদের কারণ আমি নো ওয়ার দ্য প্রবলেম দ্যার কিন্তু এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য যে উপাদানগুলো দরকার সেগুলো আমরা কেন জানি আনউইলিং টু অ্যাডপ্ট দ্যাট একটা একটা জিনিস হয় কি একটা স্টেটাস কো যখন হয়ে যায় সেটার একটা ডাইনেভিজন তৈরি হয়ে যায় এবং সেখান থেকে মানুষজনকে বের করে আনা খুব কঠিন মনে হয় হ্যাঁ এটা কিন্তু বের তো করতে হবে করতে হবে করতে হবে আর কবে দেখতে দেখতে পঞ্চাশ বছর চলে গেল হ্যাঁ আমাদের জীবদ্দশায় তো মনে হচ্ছে আর হবে না কিন্তু একই কথাই তো আমরা বললাম মোটামুটি মোটা দাগে একই কথাগুলোই কিন্তু আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে বলে যাচ্ছি এটা এটা সত্যি যে আমরা তো গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা যারা গত বিশ ত্রিশ বিশ বাইশ পঁচিশ বছর ধরে টকশ করি একই আলোচনা পলিটিক্যাল আলোচনা একই প্রতি বছর একই আলোচনা আমাদের এখানে কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আপনি দেখেছেন যে সেটা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি তো কখনো কখনো মনে করি যে প্রচুর এই যে সকালে বাসাতে গেলাম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ইউজ করে যেখানে আগে আসতে দেড় ঘন্টার সময় লাগতো এখানে লাগলো আট থেকে দশ মিনিট সেসব হয়েছে কিন্তু নেমে যে ট্রাফিক রুলসটা মানা সেইটার ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়ন নেই আপনি যে বলছেন ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট সেই জায়গাগুলোতে খুব সেটাই কথা সেখানেও জাজমেন্টাল না হয়ে আমরা তো ওগুলো নিরপেক্ষভাবে হ্যাঁ উইদাউট এনি ইমোশন একটা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি যে কোথায় সমস্যাগুলো হ্যাঁ কেন হবে না অনেক দেশেই তো হচ্ছে অনেক অনুন্নত দেশেও ভালো ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আছে আফ্রিকার বেশ কয়েকটা দেশে আমি দেখে এসেছি যে অত্যন্ত চমৎকার ইভেন আপনি অবাক হবেন ক্যাম্বোডিয়ার মতো দেশেও এদের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইজ ফার সুপিরিয়ার দ্যান আওয়ার্স এগুলো দেখে তখন কষ্ট হয় হ্যাঁ আফটারঅল আমাদের দেশটা এত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আমাদের এত পুরনো আমাদের আইনগত আইন আইনি রিফর্মসগুলো অনেক হয়েছে অনেক উন্নত অ্যাটলিস্ট কাগজ কলমে কিন্তু আমরা আমাদের ব্যবহারিক যে পরিবর্তনটা আসা প্রয়োজন ছিল উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তো উন্নয়ন ফ্রেন্ডলি আচরণটাও কালটিভেট করা প্রয়োজন এটা হচ্ছে না আনফর্চুনেটলি এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার আমাদের আর একটা বিষয় একটু আমি একটু ঢুকতে চাই সেটা আপনি বলছিলেন যে ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় যে উদ্যোগ থাকে সরকারের যে উদ্যোগ থাকে সেটা অনেক অনেক কিছু বলছেন যে যারা যে দায়িত্বে আছেন সেই দায়িত্বগুলো কি সঠিকভাবে পালন করছেন আপনি বলছেন চেষ্টা আছে এটা আসলে এটা বাইরের থেকে ইম্পোজড একটা সিচুয়েশান আছে যেমন ওভারঅল যদি ডলারের দাম ধরি এটা বাইরের থেকে ইম্পোজ একটা ওয়ারের ফলে যে একটা তৈরি হয়েছে সেটা একটা ইম্পোজ কিন্তু ম্যানেজ করার বাইরে থেকে কিছু কিছু নীতি ইম্পোজ হয়েছে আমাদের দেশে ফ্রম টাইম টু টাইম কিন্তু অন দ্য হোল আমি যদি ইফ আই লুক ব্যাক আমি বলবো যে আমরা যখন একই কথাগুলো বলি এগুলো তো কে শোনেন না কিন্তু বাইরে থেকে যখন আই এম এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একই কথাই বলে তখন সেগুলো ওনারা শোনেন হ্যাঁ তো আমাদের কথা যদি আগে শুনতেন তাহলে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আই এম এফকে এইসব বলতে হতো না এবং এটা কখন শোনেন যখন জল অনেক দূর গড়িয়ে চলে গেছে তখন শোনেন তো কাজেই এখন যে হ্যাঁ নীতিগতভাবে আমি বলি যে আমাদের ওপর বাইরের কোনো শক্তি কেন জোর জবরদস্তি করে তাদের নীতিগুলো আমাদের ওপর আরোপ করবে এটা ঠিক না এটা আমি সমর্থন করি না হ্যাঁ কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড এটাই দেখছি যে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আপনি নীতি যেগুলো পরিবর্তন করা দরকার সেগুলো করতে পারছেন তো এখন আমাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় এটি হচ্ছে সমস্যাটা আমরা একটা বিরতি নিই বিরতির পর ফেরত এসে বাকি আলোচনা করতে চাই প্রিয় দর্শক থাকুন কথা বলছিলাম বিআইডিএস এর সাবেক মহাপরিচালক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর কে এস মুর্শিদের সঙ্গে ফিরছি একটু পর 
দর্শক আবারো স্বাগত জানাচ্ছি অর্থনীতি ভাবনা অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম বিআইডিএস এর সাবেক মহাপরিচালক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর কে এস মুর্শিদের সঙ্গে আমরা অর্থনীতির কতগুলো গুণগত জায়গা নিয়ে কথা বলছিলাম যেখানে গভর্নেন্স জাস্টিস ইস্যু গভর্নেন্স ইস্যু ম্যানেজমেন্ট ইস্যু নিয়ে কথা বলছিলাম আর এর ভিতরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে একটু প্রসঙ্গ তুলেছিলাম লাস্টে সেই জায়গাটাতে আমরা আজকে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাম্প্রতিক সময় ডক্টর ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ দেখলাম যেদিন আমাদের লিমিটেড এক্সপ্রেস ওই উদ্বোধন হলো সেদিনই তিনি কথা বলছিলেন যে এর আগে আমি বলতে চাই পদ্মা সেতু হয়েছে যেটা এক ধরনের বড় ভূমিকা রেখেছে মোবিলিটির দিক থেকে টানেল হতে যাচ্ছে মেট্রো রেল হচ্ছে এবং সাম্প্রতি এশিয়া ফাউন্ডেশন বিআইজিডি একটা যে রিসার্চ করেছে সার্ভে করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে মোবিলিটি বৃদ্ধি পাওয়াটাকে মানুষ খুব পজিটিভলি দেখছে নানাভাবে এটা পজিটিভলি দেখছে এবং এটাকে তার ফ্রিডম বৃদ্ধির অংশ হিসেবে দেখছে একটা জরিপে দেখা যাচ্ছে সেই তুলনায় ডক্টর ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ যে মন্তব্যটা করছেন সেটা অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত একটা প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি রিজার্ভের সঙ্গে প্রসঙ্গটা টেনেছেন আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটাকে কতখানি জরুরি মনে করেন সেটা কতখানি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে রিজার্ভ কিংবা অর্থায়নের যে বিষয়টা সেটাকে কীভাবে দেখেন এখানে কতখানি লজিক্যাল অর্থায়ন আছে না যদি আমরা দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে আমরা দেশটা ছোট কিন্তু আমাদের এখানে এত বেশি নদ নদী এবং নিচু জমি আমাদের ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু আমাদের পপুলেশনগুলো খুব স্ক্যাটার্ড তো কাজে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম উন্নতি করতেই হবে এবং যত বেশি আমরা এটা ইন্টিগ্রেট করতে পারব আমাদের মধ্যে যে রিজনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাদের তত বেশি আমরা আসলে বেনিফিট একটা ছোট দেশ হওয়ার কিছু বেনিফিট আছে সেটা আমরা পাচ্ছিলাম না কারণ আমাদের পপুলেশনটা ডিসপার্স ছিল এখন সেটা পাওয়া শুরু করেছি বিকজ অব দ্য রোড সিস্টেম নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ইত্যাদি কাজেই আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফর বাংলাদেশ এখন কথা তো থাকবেই যে যেমন যদি আমরা বলি এই যে এক্সপ্রেস ওয়ের কথা আমি চলেছি ওখানে দারুণ অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে অলরেডি অলরেডি মানুষের মধ্যে একটা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে যে এটা সুফল নাকি সবাই পাচ্ছে কেউ কেউ বলছেন যে পাঠাও রাইডার এখন নাকি বসে থাকে ই পায় না কাস্টমার পায় না কারণ মানুষ যে দ্রুত বাস আসতে যাচ্ছে বলে মানুষ বাসে এখন যাতায়াত করা শুরু করে দিয়েছে তো এগুলো থেকে মনে হয় যে ইমিডিয়েট মানে আমি তো ভাবিনি যে এত তরিদ ঘটিয়েছে মানে এত তাড়াতাড়ি একটা সুফল পাওয়া যাবে তো কাজেই সুফলগুলো পাচ্ছি এটা ভালো তবে সবচেয়ে বড় কথা কি এগুলো হচ্ছে মানে হাই ভিজিবিলিটি প্রজেক্ট দৃশ্যমান এবং অনেক সরকারি আছেন যারা আসলে এই দৃশ্যমান প্রজেক্ট খুব ভালোবাসেন কারণ এটা প্রমাণ করা যায় যে আমরা অনেক কাজ করছি দেশের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে তো এটার ভালো দিক যেমন আছে এটার একটা নেতিবাচক দিক হচ্ছে যে অনেক সময় হয় কি দৃশ্যমানের দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা যেগুলো অত ততটা দৃশ্যমান নয় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন গভর্নেন্স বা সোশ্যাল জাস্টিস এগুলোর কথাটা অনেক সময় ভুলে যায় বাইরেগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করি না কারণ সত্যি কথা বলতে কি এই দৃশ্যমান হলে পরে সবাই দেখে ঠিকই কিন্তু আপনি গভর্নেন্স ইম্প্রুভ করলে সবাই কিন্তু সেইভাবে দেখবে না আপনি অতটা আপনাকে তারা কংগ্র্যাচুলেশনস হয়তো করবে না বা এটা নিয়ে অত আলো আলোচনা হবে না তো সেই জন্য এটা এটার একটা পলিটিক্যাল ইকোনমিও আছে এটা একটা ইকোনমিও আছে কাজে সেইভাবেই এটা দেখতে হবে আর তবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটার আমরা একটা ব্যালেন্স ওয়েতেই আমাদের এগোনো প্রয়োজন কারণ এটার একটা রিজার্ভ ইমপ্লিকেশন আছে এটার একটা ফরেন এক্সচেঞ্জের উপর এটা একটা একটা ইম্প্যাক্ট অবশ্যই আছে এবং সেটা আমাদেরকে হিসেবে আনা প্রয়োজন খুব আমরা যদি ধরে নেই বা আমাদের যারা নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়াকে আর কি করেন সেখানে যদি আমরা ধরে নিই যে এত এত রিজার্ভ আছে আমাদের এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই সেটা হয়তো হয়েছে একটা সময় সেটার সুফল বলুন কুফল বলুন এখন হয়তো আমরা পাব আগামীতে হয়তো সেটা আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে তো কাজেই এই দিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যেহেতু আমরা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা বিদেশিদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে করছি বাই ব্যাক অ্যারেঞ্জমেন্টে করছি তো কাজেই এইটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু অনেক দিন থেকেই অনেক দিন ধরে চলতে থাকবে এই ফ্লোটা তো কাজেই এটা হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কোনো জিনিস নয় এবং তা এটা 
আমাদের রিজার্ভের উপরে আমাদের ব্যালেন্সের পেমেন্টের উপরে একটা ইম্প্যাক্ট অবশ্যই ফেলবে বা ফেলতে পারে গভর্নেন্স নিয়ে আপনি বলছিলেন গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে কি করণীয় আছে বা যদিও সামনে নির্বাচন এই রাইটার ডেস্ক মোমেন্টে অনেক কিছুই করা সম্ভব হবে না এখন নির্বাচনে যাওয়া এবং নির্বাচনে জয়লাভ করাই সকল দলের মূল লক্ষ্য হবে তো কিন্তু সিন্স দ্য বিগিনিং অফ বাংলাদেশ আপনাদের গভর্নেন্স একটা বড় ইস্যু থেকে গেছে আপনি যেটা বলছেন সেটা ব্যাংকিং সেক্টরে সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্টরে সেটা পাবলিক অন্যান্য সার্ভিস সেক্টরে গভর্নেন্স একটা বড় ইস্যু কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক সময় দেখতে পাচ্ছি বা যেমন ধরুন একসময় টেন্ডার বাজি হতো ডিজিটালাইজেশনের ফলে টেন্ডার বাজি বন্ধ হয়েছে পাসপোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করা অনেক কঠিন কাজ ছিল অনেক কিছু আবার ডিজিটালাইজেশন অনেক কিছুকে সহজ করেছে গভর্নেন্সের পজিটিভ দিকও কিছু রয়েছে তার সামগ্রিকভাবে আপনি কিভাবে দেখেন হ্যাঁ আমার মনে হয় আপনি যে কথাটা বললেন দ্যাট ইজ দ্য রাইট ওয়ে ট্রাভেল আমি এখন আমার উপলব্ধি যেটা যে গভর্নেন্স এবং ইনস্টিটিউশনসগুলো সম্ভবত আইন কানুন বা নিয়মগুলো যদি আমরা দেখি সেগুলো অত খারাপ নয় হ্যাঁ সেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না কারণ আমরা যাদেরকে এই দায়িত্বগুলো দিয়েছি সেই লোকগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করেন না বা না করার পেছনে বিভিন্ন শক্তি কাজ করে যেমন পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স হতে পারে ক্রোনি ক্যাপিটালের ইন্টারফিয়ারেন্স হতে পারে বা আপনার আত্মীয় আপনার মামা হয় চাচা হয় আপনি একটা রিলেশনশিপ বার করে আপনি প্রভাব খাটাতে পারেন আর ঘোষ ঘাস এসব তো থাকতেই পারে তো কাজেই এটার থেকে আমার মনে হয় না আমরা কোনো টেকনোলজি ব্যবহার না করে এই সমাধান যদি করতে পারতাম এতদিনে সমাধানটা হয়ে যেত এখন আমার মনে হচ্ছে কেন জানি যে টেকনোলজি মে বি দ্য অনলি অনলি আনসার কারণ এখন আপনি যেটা কথাটা বললেন যে ওই ই টেন্ডারের কারণে টেন্ডার বাজি কমেছে তো সেরকম আমি মনে করি এখন যে টেকনোলজিটা এখন আছে এবং ইমার্জ করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড যে টেকনোলজি আমরা যদি সেগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি এবং আমাদের অন্য পাইলট বেসিস বিভিন্ন জায়গায় এটা ইন্ট্রোডিউস করে এটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যেতে পারে আমার ধারণা আমি যদি এআইকে আমাদের সেই নিয়ম কানুনগুলো অ্যালগোরিদম আকারে ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিতে পারি এবং ওখানে এটাও অ্যারেঞ্জ করতে পারি যেটা সহসা কেউ বদলাতে পারবে না এটা করতে হলে পার্লামেন্টের অনুমতি লাগবে ধরুন এরকম যদি একটা ব্যবস্থাপনা থাকে তাহলে সেই এআইকে আপনি আর প্রভাবিত করতে পারছেন না ওখানে হিউম্যান এলিমেন্ট যেটা আনফর্চুনেটলি আই থিঙ্ক ইজ নট সুটেবল ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ ডেভেলপমেন্ট সেই হিউম্যান এলিমেন্টকে আপনি একেবারে কমিয়ে আনতে পারেন ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে আনতে পারেন দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে আই থিঙ্ক উই ক্যান সলভ বাংলাদেশ ইজ গভর্নমেন্ট গভর্নেন্স ইস্যু মানে টেকনোলজি এই গভর্নেন্স আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে সেই প্রচেষ্টা তো আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি এই যে ডিজিটালাইজেশন প্রসেস নট এ নাফ হ্যাঁ নট এ নাফ 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 আমরা অনেক সময় ডিজিটাল বলছি কিন্তু আসলে কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখি কিছু কিছু জিনিস ডিজিটাল হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাইনেই দাঁড়াতে হয় শেষ পর্যন্ত গিয়ে তদবিরই করতে হয় শেষ পর্যন্ত গিয়ে অনেক সময় লাগে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় এটা তো ঠিক ডিজিটালের যে আমাদের কল্পনা আমি কিন্তু তাই এক্সপিরিয়েন্স তাই যে আমি ডিজিটাল ভেবে আগেকার মতো যে কাউকে খুঁজি নি যে ভাই তুই আমার এটা করে দিস এটা না খুঁজে চলে গেছে গিয়ে দেখি যে মানে প্রচুর সাফার করতে হয়েছে তো কাজেই হ্যাঁ হচ্ছে মেবি ইটস এ প্রসেস কিন্তু এটার সমস্যাটা কি যে ওই যে ভেস্টেড ইন্টারেস্টগুলো যেটা ধরে বসে থাকে তারা ছাড়তে তো চায় না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাধা দিতেই থাকে দিতেই থাকে দিতেই থাকে তো এটা এদেরকে কী করে আপনি ঠিক করবেন এআইকে নিয়ে আসেন রোবটকে নিয়ে আসেন এছাড়া আমি এখন আসলে ফ্র্যাঙ্কলি আমি মানে একেবারে দিশে হারা হয়ে আউট অফ ডিসপ্লে আমি বলছি যে এটাই হয়তো একমাত্র উপায় না সেটা তো এই যে ট্রাফিক সিস্টেম বাংলাদেশে চলে এখনো ম্যানুয়াল ট্রাফিক সিস্টেম চলে ট্রাফিক লাইট থাকবে না হ্যাঁ অথচ অটোমেশনের জন্য বহু বছর আগেই ইনভেস্টমেন্ট হয়েছিল কিছু কাজ করা হয়েছিল সেগুলো তো বাদ গেল এখনও সে ইয়ে চলে এটা আমাদের জীবনের একটা আপনি যেটা বলছেন যে এআই অপারেটেড আপনি তো মানুষের কর্ম হরণের কথা বলছেন অন্যদিকে কাজ দেন না আপনি আর কাজ না করুক ও রোবট সব করে দিলে মানুষকে টাকা দেন এমনি আমি অবভিয়াসলি একটু বেশি বলে ফেলতেছি কিন্তু ওটা একটা সমস্যা হবে হ্যাঁ মানুষকে কর্মসংস্থান দিয়ে 
জীবিকা কিভাবে নির্ভর করবে এটা নিয়ে একটা সমস্যা তো এমনিতেই দানা পাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি অর্থনীতিকে আরও এফিসিয়েন্ট করে ফেলতে পারেন থ্রু টেকনোলজি তাহলে তো আপনার সারপ্লাস অনেক বেশি আপনি মানুষকে অন্যান্য ভালো কাজের নিয়োগ দেন তারা তারা আরও বিদ্যা ই করুক তাদের আরও লেখাপড়া করুক আরও বড় মিউজিশিয়ান হোক বা আরও বড় সায়েন্টিস্ট হোক এগুলোতে আপনি তাদেরকে নিয়োগ করেন ওয়াই নট রোবট তো করবে ম্যানুয়াল কাজ ম্যানুয়াল করার কাজের জন্য মানুষের মতো যে শ্রেষ্ঠ জীব ম্যানুয়াল কাজ করে তাকে জীবিকা ধারণ করতে হবেই বা কেন দেখা ফুললি ইন্টেলেকচুয়াল জবে চলে যেতে হবে মানুষকে আস্তে আস্তে কিছু না কিছু অ্যাবিলিটিতে চলে যেতে হবে এবং তা আছে মানুষের মূল্যস্ফীতি কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বড় সংকট সাধারণ মানুষের জন্য যদি অ্যাপার্ট ফ্রম মাইক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট থেকে যদি আমি মাইক্রো ইকোনমির দিকে দেখি তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ একটু মূল্যস্ফীতি দ্বারা বিচরিত আপনি কিভাবে মূল্যস্ফীতি কি মানে বাইরের থেকে ইন্ডিউসড নাকি আমাদের সেটাও একই প্রশ্ন যে নাকি আমরা কন্ট্রোলে আনতে পারলাম না সিন্ডিকেটের কাছে বন্দি থাকলাম নাকি সিন্ডিকেট থিওরিটা আমার আমার কাছে বেশি সহজ একটা থিওরি বলে মনে হয় আমি কিছু হলেই বলি সিন্ডিকেটের দোষ এটা অতি মাত্রায় সিম্পল একটা ব্যাখ্যা এটা সিচুয়েশন ইজ ফার মোর কমপ্লেক্স তো সেই জন্য আমি মনে করি যে এখানে সব রকম ইনফ্লুয়েন্সেসগুলোই কাজ করে কিছুটা অবভিয়াসলি অনেকখানি ইনফ্লুয়েশন ইজ ইম্পোর্টেড হ্যাঁ বিশ্ববাজার টাল মাটাল হলে তো এখানে তাই হবে তারপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা হয়তো বিদেশিদের সাথে নেগোসিয়েশনে অতটা ভালো না অতটা দক্ষ হতে পারছি না এখনও এটা একটা অথবা দক্ষ হচ্ছি না কারণ আমাদের লোকজন যারা জড়িত আছে তারাই আমাদেরকে সাবটাস করে দিচ্ছে হ্যাঁ এইরকম কিছু রীতিনীতি আছে বলে আমার মনে হয় আর তারপরে হচ্ছে যে আমাদের আভ্যন্তরীণ কিছু ইনএফিসিয়েন্সিজ আছে আমাদের মার্কেট ব্যবস্থাপনা যে খুব খারাপ আমি তা সেটা বলি না কখনো কারণ অ্যাজ এ মার্কেট রিসার্চার আমি দেখি যে আমাদের আসলে অনেক দিন থেকে আমাদের ট্র্যাডিশনাল মার্কেট ব্যবস্থাপনা কিন্তু সাংঘাতিক ভালো একটা সিস্টেম এবং যারা মিডলম্যান আমাদের অন্তত ট্র্যাডিশনাল মিডলম্যান যারা আরোদ্দার এবং ফরিয়া এবং ব্যাপারী এর একটা এদের এদের রেট অফ রেটার্ন যদি দেখি এটা খুব সামান্য লাভ করে হ্যাঁ তো কাজে এদেরকে মানে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বলা যে এরাই কালপিট এটা ঠিক না তবে আমার মনে হয় ইম্পোর্টেড সামগ্রী যেখানে জড়িত এখানে বড় বড় কর্পোরেশনসগুলো যেখানে ঢুকে গেছে এবং বড় বড় প্রসেসর যেখানে ঢুকে গেছে এখানে একটা একটা মার্কেটকে ইনফ্লুয়েন্স করে আমি বলবো না যে মোনাপলি বা অলিগোপলি আমি বলবো যে মার্কেটকে ইনফ্লুয়েন্স করার মতো একটা শক্তি হয় হয়ে গেছে অথবা অচিরেই হয়ে যাবে আনলেস আমরা খুব দ্রুত কিছু পদক্ষেপ না নিই ইনক্লুডিং কেয়ারফুল কেয়ারফুলি ডিভাইজ কম্পিটিশন পলিসি কম্পিটিশন পলিসি ফেয়ার কম্পিটিশন হ্যাঁ ফেয়ার কম্পিটিশন বাংলাদেশে খুব কমই হয় হ্যাঁ খুবই কম কাজে ফেয়ার কম্পিটিশনটা এনশোর করার জন্য অনেক আমি আশ্চর্য হই আসলে যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্রপোজাল দেখি যখন হ্যাঁ মানে ধরুন আমাকে ভাবতে হবে যে আমাদের দেশের যারা প্রান্তিক কৃষক বা ছোট কৃষক তাদের স্বার্থের জন্যে আমরা তাদেরকে বাঁচানোর জন্য বা প্রমোট করার জন্য আমরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি তখন যদি আমি দেখি যে কেউ সাজেস্ট করছেন যে এখানে অ্যাগ্রি বিজনেসকে ঢোকালে পরে ভালো হবে হ্যাঁ তো তখন আমি একটু বিস্মিত হই আর কি এরকম কথাবার্তা শোনা যায় সো কাজেই আসলে আমরা অনেক কিছু একটা সময় ধরে নিয়েছিলাম কারণ আমাদের পলিটিক্যাল ইকোনমি একটা পর্যায়ে বেশিরভাগ মানে গত পঞ্চাশ বছরের আমি আমি মনে করি অন্তত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরই ছিল একটা লার্জ ফার্মার বা কৃষক বান্ধব একটা পলিটিক্যাল ইকোনমি কারণ সবাই এমপি মন্ত্রী সবাই কৃষকেরই ছেলে কিন্তু এখন সেটা আর নাই এখন একটা ক্যাপিটাল বেসড পলিটিক্যাল ইকোনমি হয়ে গেছে বিগ ক্যাপিটাল ক্রনি ক্যাপিটাল বলে কেউ কেউ এবং সব নীতি নির্ধারণের পেছনে ইনাদের ভূমিকাটা হয়ে গেছে অত্যন্ত দৃশ্যমান 
এবং তারা এগুলো দেশের স্বার্থে কত করেন যায় না নিজের স্বার্থটা আগে দেখেন তারপরে দেশের স্বার্থ আমরা ফেরত এসে এই প্রসঙ্গটা দিয়ে আলোচনা করবো আপনি আপনি পলিটিক্যাল রিফর্মের কথা বলছিলেন শুরুতেই আমরা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি পর ফেরত এসে এই পলিটিক্যাল রিফর্ম নিয়ে কথা বলবো কারণ যেহেতু সামনে নির্বাচন আছে এই সময়টাই পলিটিক্যাল রিফর্মের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত বলে আমরা মনে করি দ্যাট ইজ অলসো ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ইকোনমি প্রিয় দর্শক ঠাকুর আমাদের সঙ্গে ফিরছি একটু পর দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অর্থনীতি ভাবনা অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম ডক্টর কে এস মুর্শিদের সঙ্গে আমরা এর ভিতরে গভর্নেন্স জাস্টিস ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইস্যুস আমাদের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি অর্থনীতির ওভারঅল পরিস্থিতি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি একটা কথা শুরুতে ডক্টর কে এস মুর্শিদ তার বক্তব্যের প্রায় প্রথম দিকেই বলেছিলেন যে নানা ইস্যুর ভিতরে যে বিষয়গুলো এখনই মনোযোগ দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে তার ভিতরে একটা বিষয় হচ্ছে পলিটিক্যাল রিফর্ম বা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট বা কীভাবে সাধারণ নাগরিকের মত দর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিটা বা তাদের স্বার্থটা প্রতিফলিত পলিটিক্যাল ডিসিশানের ভিতর দিয়ে সেই প্রসেসগুলোকে ঠিক করা আপনি পলিটিক্যাল রিফর্ম বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন এবং সেখানে কি থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কোন বিষয়গুলো উঠে আসা উচিত প্রথমত আমি কিন্তু একজন অর্থনীতিবিদ হ্যাঁ তো রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে একটু সংখ্যা বোধ করি তারপরেও আমরা তো যতদূর জানি অর্থনীতি উপরি কাঠামোই রাজনীতি তা ঠিক তা ঠিক পলিটিক্যাল ইকোনমি ইজ বেসিক তো এখন আমি মনে করি যে আমরা যদি গণতন্ত্রের কথা বলি ফর এক্সাম্পল এখন যেটা হয়ে গেছে যে ইলেকট্রাল ডেমোক্রেসি কি আমরা গণতন্ত্র বলছি কিন্তু ইলেকট্রাল ডেমোক্রেসি হলে কি গণতন্ত্র হয় হ্যাঁ গণতন্ত্র তো আরও কিছু চরিত্র আছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে হ্যাঁ আর মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমি জনগণের প্রতি আনুগত্য এবং অ্যাকাউন্টেবল এটা তো আমরা দেখিনি ইলেকট্রল যত ভালো ইলেকশন হোক যেই ক্ষমতায় আসুক এই জিনিসটা নিয়ে কোনো আলোচনাই নাই হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন স্লোগানটা ছাড়া আর কোনো ইস্যু নিয়ে কোনো আলোচনা নাই তো এটা আমাকে খুব মিস্টিফাই করে আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন দিস ডেমোক্রেসি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি চাই আর একটু ইনভলভড একটা আলোচনা যেখানে আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে কি কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একেবারে অপরিহার্য বলে মনে করি সেগুলো নিয়ে আমি আমাদের কথা বলতে হবে আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসতে হবে যেমন আমাদের কোনো বিষয়ে কোনো কনসেনসাস নাই সোশ্যাল জাস্টিস সম্বন্ধে নাই কতটুকু অসমতা আমরা হজম করতে পারি সেটা বিষয়ে নাই আমাদের কোনো বিষয়ই যদি কোনো না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমাদের রাজনীতি হবে শুধু ইলেকশন ভালো হলো কি মন্দ হলো আমি না আমি যাব না তুমি যাবে চয়েস তো আপনি আর আমি হয় আপনি যাবেন নাহলে আমি যাব এটি যদি চয়েস হয় What is my interest? I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, this is no choice for me. Because I mean, the actor is the most important thing that is that the election is the most important thing. So, this is a very important actor concern. So, this is a very important thing. But this is the most important thing. I mean, the Asia Foundation and BID did the government talk about it. I mean, I mean, I mean, I mean, থার্টি টু পার্সেন্ট পিপুলের অক্টোবর কনসার্ন আছে ইকোনমি অর্থনীতি টাকা আর মাত্র ওয়ান পার্সেন্টের কনসার্ন আছে ডেমোক্রেসি বা পলিটিক্যাল ইস্যুস মানে এই 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 বিষয়গুলো আপনি দেখতে হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এদের শুনুন এটা কারণ একটা দিক হতে পারে যে শিক্ষার অভাব একটা বড় ফ্যাক্টর হতে পারে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট না থাকা যে ঐক্যমত না থাকা কোনো বিষয় ঐক্যমত কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে এখানে তো কোনো প্রসেস দেখা যাচ্ছে না না এটা এটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কি এটা তো হচ্ছে না আবার আপনি কি মনে করেন যে এখানে তো একটা বড় ধরনের পলিটিক্যাল ডিভিশন রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে একুশ আগস্ট নিয়ে এরকম বড় বড় পলিটিক্যাল ডিভিশন রয়েছে সেগুলো না আমি চিন্তিত আমি ভীষণই চিন্তিত আমি কারণ আমি দেখি যে স্বাধীনতার বিপক্ষের একটা শক্তি আজকাল যেভাবে এমার্জ করছে হ্যাঁ সর্বত্র এবং তাদের কথাবার্তা এবং ওপেনলি কথাবার্তা ইভেন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও তাদের বক্তব্যগুলো তারা অসচেতন ছাত্র সমাজকে জানাচ্ছে এগুলো দেখে তো আমি রীতিমতো ভয় ভীতিতে আছি হ্যাঁ এটা কী করে হলো সবার নাকের ডগায় আমরা এত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলি চেতনা নিয়ে কথা বলি অথচ আমাদের নাকের ডগা এত শত পরিবর্তনগুলো হয়ে যাচ্ছে আসলে এইসব নিয়ে সমস্যাটা হচ্ছে ওটাই হ্যাঁ আমি যদি একটা জিনিস নিয়ে সারাক্ষণ মনোনিবেশ করি যে আমার ইলেকশন ফ্রি হবে না ফেয়ার হবে আমি যাব কি যাব না এই যে এতগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশে বাঙালির চেহারা বদলা যাচ্ছে হুম হ্যাঁ এই বাঙালিকে চেনাই যায় না এখন 
मौलिक कारण तो हम राजनीति अवक्षय प्रथम इच्छा चिंता सामने जो निवाचन रही है निर्वाचन सामने रेखे अपनी कि मन कर पलिटिकल पार्टीगुल मैनीफेस्टोते विषयगुल तुले धरा उचित जो एकदम पलिटिकल हंड्रेड पार्सेंट तुम धरा उचित इकोनमिक पलिस जे क्षमत जान ना क्या धरलम जे जरा क्षमत जो चाचन ताई जा क्या ती कर क्षमत इसे की करबें क्षमत बुझल आसबें क्षमत तपर कि How will you change the habits of the last thirty years? ये ये उपभोग गुलो पौड़ी बर्तन करार जोन की कोड बन? बा अखों जो दिया उन्हरे जो आपर ख़ामत है आशन उन्हरे बा की कोड बन? यातो दिन जिर जे ये गुलो जे उपभोग गुलो बा कॉरोनियो जे काज गुलो सबाई जाने दिश्यमान शेगुलो नहीं आपना देर कोनो नोटुन कोनो चिंधा हम नाचे की ना � जीवन बहन करते इनफ्लेशन छाड़ा मानस चिंता थार कथा ना जो स्थितिशील थकतो राजनीति चिंता करत तो क्या तक दोष देव जाए कारण कथा बोल तो क्षमत विभक्त चारिदी के देशर जो अवस्था हलो मैं सबा सबाई के खा चेष्टा कर रखम एक अवस्थार मध्य तक वाला अंत ओ बुद्धिटुकु तक हलो सब जमीदारा एकत्र डिसाइड करलो ना एक जन के एक जन के राजा बनाते हैं गोपाल के बनाल हमारे इतिहास ए रखम एक उदाहरण आयो सरकम एक असाधारण असाधारण उत्तम समय आक्रमण कर असंख्य धन्यवाद डर के मुर्शिदाद के समय असाधारण सुंदर शेषर अंश कथा गोलोम मन कर खुबी गुरुत्वपूर्ण इतिहास शिक्षा नीते हैं जतियों ईक्यमत विभिन्न विषय तैरी करते हैं गवर्नेंस जस्टिस इन्स्टिट्यूशनल कैपासिटी बृद्धि यो ना करते दीर्घमेदे अर्थनीति उन्नयन देशर भविष्य सबकिछ मुक्त बुड़े पड़ते परे बांगलेशर जो सम्भवना रही है से सम्भवना के क्या लगाते हम आगामी निवाचन के सामने रेखे सब राजनैतिक दल मन है विषयगूत जोर देवा उचित एवं स्पष्ट कर बला दरकार जो गवर्नेंसर क्षेत्र ता कि जस्टिस एनसिओर क्षेत्र में क्यों करबें 
অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্য কি করবেন এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বলা দরকার প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন